Good morning, students. Today we will start a lesson by name Human Excretory System and Elimination. You kindly look into look on to the board regarding the ex how the excretory products will be prepared by the body of the different animals. And uh, here the excretory product, the excretory product generally form from the proteins and also the nucleic acids which are containing the amine group that is NH2 group. The proteins and the amino acids which are present in the food which is containing the amine group, this amine group which is eliminated from the protein and the nucleic acid which are entering into the liver and they will convert it into ammonia that is NH3 and uh, the elimination is called it as the deaminization. It is called it as the deaminization and uh, due to by the oxidative deaminization process the proteins in the nucleic acid are removing its NH2 group that is the amine group which is passing with the blood into the liver and after entering into it, it is converted into NH3 and uh, by mixing with the carbon dioxide, it is going to form what we call the urea and also the uric acid. These are the chief excretory products in addition to ammonia too. So, ammonia is excreted by particularly the aquatic animals, urea will be excreted by amphibians and the mammals and also the analytes whereas the uric acid will be excreted by reptilians, birds and the insects. So ammonia will be excreted mainly by the aquatic animals whereas the urea will be excreted by mammals and the amphibians. In addition to that, the analyte cell also releases the excretory product, call it as the urea. Whereas the uric acid, which is present in the form of the semi solid, it will be excreted by the reptilians, birds, insects, and also the snail, which comes under the phylum mollusca. So these are the chief, three chief excretory products, the ammonia, urea and the uric acid. And uh, some of the fishes which are uh, excreting the urea, particularly in the case of the cartilaginous fishes, in the cartilaginous fishes, they are excreting the urea and uh, they also keep the urea in their muscles. And when they when they keep the urea in their muscles, the muscle will, the proteins of the muscle will undergo what we call damage to, to stop the damage of the proteins in the muscles. They will use TMO, that is phenethylamine oxide, a chemical they will keep it in their muscles of the cartilage in a species to stop what we call the damage of the proteins due to the accumulation of the urea in the muscles. So these, these are, <coughs> this is the introduction which I want to express to you and coming on to the, the type of excretory products and the animals we will name it. That is the <coughs> excretory products. By the excretory products, we name three different type of animals. One is called it as the aminotelic, second one is the ureotelic, second one is called it as the ureotelic, and the third one is called it as the uricotelic. If the animals excrete ammonia directly, it is called it as the aminoteric animal, particularly in the case of the teleost fishes. 
teleostry fishes which are the aquatic one okay and the aquatic fishes will releases the nh3 directly and it is the most toxic when compared to the urea and the uric acid and the, they will releases they will releases directly from the what we call the gills and also with the help of their kidneys they will releases the ammonia in a larger content and uh, because it is easily easily transferable substances and easily dissolved substances and most toxic substances when compared to the urea and the uric acid okay so aminotelic once again i want to remind you all the aminotelic animals are those which are excreting the excretory product as the ammonia the ammonia which is coming out from the proteins and the nucleic acids and once they enter into the into the liver they are produced they are converted into ammonia and uh, this ammonia will be excreted with the help of the gills and also the kidneys in in the case of the aquatic animals like the teleost fishes and uh, coming on to the uricotelic animals ureotelic animals the ureotelic animals are those which are excreting the urea the urea is one lakh time one lakh one lakh times less toxic than the ammonia urea is one lakh time less toxic than the ammonia and uh, the animals which are excreting the urea are called it as the ureotelic animals and uh, in which the mammals and the mammals and the amphibians the amphibians and the mammals are responsible to release the urea as a excretory product okay and the urea will be formed by the union of the ammonia when they it is reacting with the carbon dioxide it is going to form the urea the urea will be excreted with the help of the gills with the help of the kidneys and uh, it is less toxic when compared to the ammonia coming on to the uricotelic animals the uricotelic animals are the reptiles birds insects and the snail which are excreting the uric uric acids the uric acid is the least toxic it is the least toxic substance and uh, the uric acid is present in the form of the semi solid it is present in the semi solid condition and it is most less toxic but for the formation of the uric acid the energy is required whereas for the formation of the urea and the ammonia there is no need of energy but for the formation of the uric acid large amount of energy is needed and it is less toxic when compared to urea and uric acid and uh, those animals which are terrestrial one which are not getting the proper amount of the water those animals are responsible to release the uric acid in the form of the semi solids like the reptiles birds insects and the snails <coughs> these are the three different type of the uh, excretory products and depending upon the excretory products we are going to make it a differences of aminotelic ureotelic and uric uricotelic animals depending upon the excretory products okay and uh, coming on to the uh, different type of the excretory organs which are present in the case of in the case of the invertebrate organs of organs of ex, excretion in invertebrate in the case of the invertebrates starting from the platyhelminthes annelida platyhelminthes nematoda annelida mollusca arthropoda mollusca and the echinodermata those are the different phyla which are present in the invertebrates 
and uh, the many of the different type of the excretory products can be seen in the different uh, groups of the animals. In the case of the platyhelminthes, in the case of the platyhelminthes, we can see the first type of the excretory organs, which are called it as the protonephridia. They are called it as the protonephridia. The protonephridia are nothing but the flame cells, which are also called it as the flame bulbs also. They are either call it as the flame cells or the flame bulbs, which are responsible to remove the excretory products. In the case of the platyhelminthes or the flatworms, it is also helpful for osmoregulation too. So, excretion and the osmoregulation will be performed by the platyhelminthes animals with the help of the protonephridia, which are present in the form of the flame cells or the flame bulbs, which are not only helpful for the excretion but also helpful for the osmoregulation. Coming on to the next is the metanephridia. The metanephridia can be seen in the case of the annelids, which are also called it as the nephridia, which may be of the three different types. And uh, mostly these nephridias, which are present, either attached to the septum or they may attach to the pharynx or they may attach to the skin. And these metanephridia are tubular substance, tubular organelles, which are helpful for removing the excretory products in the form of the urea and this type of excretory, pro, excretory organs can be seen in the case of the phylum analytes. And uh, next one will be what we call the coxal glands. Then next one will be the antenal gland, the coxal glands. The coxal glands are found in the case of the arachnids in which the scorpion is included. These are present in the coxal area of the leg and uh, antenal glands are the green glands, antenal gland or the green gland which are found in the case of the antenna, antenna area and uh, these are excreting the excretory products and they can be found in the case of the class crustaceans. Whereas the coxal glands are found in the class arachnids, the antenal glands are the green glands which are found near the antenna and it is found in the case of the crustaceans like the palamon. Okay, and the coxal glands are found in the case of the arachnids, that is the scorpions, and uh, next one will be the what we call the malphagian tubules. The malphagian tubules are the excretory products, the excretory organs, which are found in the case of the insects mostly, which are attached in the digestive tract in between the mesentron and ileum. And it is green in color, which are helpful to remove what we call the uric acid. And uh, next one will be what we call the kidneys. The kidneys are present in the case of the phylum mollusca, which are also helpful to remove the urea as the excretory product. So, dear student, once again I want to teach you regarding the excretory organs which are found in the invertebrates. In the case of the invertebrates, we may find the protonephridia or the flame cells or the flame bulbs which are found in the platyhelminthes or the flatworms which are responsible not only for removing the excretory products, they are also helpful for osmoregulation. The metanephridia which are found in the case of the analytes which are helpful to remove the urea, they may be attaching either to the skin or to the pharynx or they may attach on the septum in between the two segments and responsible to remove the urea as the excretory product. The coxal glands which are found in the coxal area of the leg which are found in the case of the arachnids which are found in the scorpion. Antenal glands or the green glands are found in the case of the class crustaceans 
they are found near the antenna and the malfeasant tubules are found in the case of the insects which are present in between the mesentron and the ileum and they are responsible to remove the uric acid. The kidney like structures which are found in the case of the mollusca which may be removing the urea as the excretory product. These are some of the excretory organs which are found in the invertebrates. विसर्जक पदार्थ प्रमुख अमोनिया यूरिया मरी यूरी ऐसी रूप में उठाई अमोनिया अने रसायन पदार्थम अत्यधिक विसर्जित मैं हाक पदार्थ इधी मुख्य प्रोटीन मरी न्यूक्लिक आम्ल द्वारा रिजना अमोनिया अने पदार्थम विसर्जक पदार्थ रूप में एपड़ते बैठके अभी कल में प्रवेश अभी यूरिया यूरिक आम्ल रूप में मार्चबड़ता है कोई जीवराशु प्रत्येक नीति निवस जीवराशु अमोनिया अने विसर्जक पदार्थम डैरक्ट बैठके अमोनिया अने विसर्जक पदार्थम ये विसर्जिप प्रत्येक गिल मोपलू दा तो मूत्रपिंड द्वारा अमोनिया अने विसर्जक पदार्था विसर्जन जरूर यूरिया अने विसर्जक पदार्थम एपड़ते अमोनिया अने पदार्थम कल में प्रवेशो कॉबन डयाक्सइड तो कल यूरिया अने पदार्थम का ऐरपड़ी अच्छे यूरिया अने पदार्थम एपड़ती एर्पड़द अभी किडनी द्वारा लेकिन मूत्रपिंड द्वारा प्रमुख विसर्जड़ता है मुख्य मन ममेलिया क्लास दंफीबिया अने विभाग में मन चूड़व यूरी ऐसी मुख्य रेपीलिया पक्ष मरी इंस लेकिन कीटकाल लपल यूरिकाम्लमने विसर्जक रूप में बहिर्गत होता है विसर्जक पदार्थम एपड़ते यूरिया अने पदार्थ यूरिया यूरिया अने पद कालेजन चेपल लेकिन कालेजन फिशस् लपल मुख्य मन खंड चर्म कंडराल निर्वहितबड़ता है अभी निर्व प्रोटी प्रोटीन नष्टक दाने अंतर्भाग में टीएमओ अने पदार्था निर्वहितुटाई टीएमओ अने पदार्था ट्रैनिथल अमाइन आक्सइड अटार दाने यूरी ऐसी अने विसर्जक पदार्थम अति तक विषपूरत मैं अमोनिया अने पदार्थम अत्यधिक विषपूरत मैं पदार्थम अमोनिया कंटे यूरिया लक्ष रेट तक विषपूरत मैं पदार्थ दाक तक यूरी काम्लम लेकिन यूरी ऐसी उूरी ऐसी अभी दादापू सी साल रूप में उठाई इधी मुख्य मन को सरी रूप पक्ष दर्वा कीटकाल विसर्जक रूप में बहिर्गत चाहिए अमोनिया अने पदार्था विसर्जे जीवराशु एनायो वाट अमोटेली अटार अमोटेली अटार अम अमोनिया विसर्जे जीवराशु अमोटेली अटार इधर चप्पन विधा अमोनिया अने पदार्थम प्रोटीन उठी अमैन अने समूह द्वारा विदल डीअमेषन अने पद्धति द्वारा विदल अमोनिया अने पदार्थम एपड़ते डीएमेषन रूप में विदल दी वेरे जीवराशु कल में प्रवेश तरवा यूरिया यूरी ऐसी रूप में मारप चंदता है अने चपल अमोनिया अने विसर्जक पदार्थ रूप में मतमे बहिर्गत होता है काबट्टी अट्ठी जीवराशु अमोनिया विदा 
అటువంటి జీవరాశులను అమైనోటెలిక్ జీవరాశులు అని అంటారు యూరియా అనే పదార్థాన్ని విసర్జించే జీవరాశులను యూరియోటెలిక్ అని అంటారు యూరియోటెలిక్ జీవరాశులు అని అంటారు ఇది ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా మనకు మమేలియా విభాగంలో ఉన్నటువంటి జీవరాశులలో అదే విధంగా యాంపీడియా అనే విభాగంలో ఉన్నటువంటి జీవరాశులలో ముఖ్యంగా యూరియా అనే పదార్థము విసర్జక రూపంలో విసర్జించబడతాయి అటువంటి జీవరాశులు ఏదైతే యూరియా అనే పదార్థాన్ని విసర్జింపజేస్తాయో అటువంటి జీవరాశులను యూరియోటెరిక్ అని అంటారు ఇది లక్ష రెట్లు అమోనియా కంటే తక్కువ విషపూరితమైనటువంటి పదార్థం యూరిక్ ఆమ్లం అనే మూడవ రకమైనటువంటి విసర్జక పదార్థము సరిస్వరూపాలు పక్షులు మరియు కీటకాల లోపల విసర్జక రూపంలో విసర్జింపబడుతుంది ఈ యూరిక్ ఆమ్లం అనే విసర్జక పదార్థం ఏదైతే ఉంటుందో అది సెమీ సాలిడ్ రూపంలో ఉండి క్రిస్టల్స్ రూపంలో లేక స్ఫటిక రూపంలో బయటికి విసర్జింపబడతాయి అయితే విసర్జక పదార్థాల యొక్క లక్షణాలను బట్టి లేక విసర్జక పదార్థాల యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి మనము జీవరాశులను మూడు రూపంలో విసర్జి మూడు రూపాలలో మనము వేరుపరిచం జరిగింది అందులో అమైనోటెలిక్ యూరియోటెలిక్ మరియు యూరికోటెలిక్ అని అంటారు ఇది మూడు రకాలైనటువంటి మనము విసర్జక పదార్థాలను బట్టి మనం మూడు రకాలుగా మార్పు చేశాం అయితే మా అకచేరుకాలు సకచేరుకాలని మీరు విని ఉంటారు అకచేరుకాలలో ఏదైతే మన అకచేరుకాలు ఉన్నాయో వాటిని మనము ఇన్వర్టి బ్రేడ్స్ అని అంటాం అయితే ఇన్వర్టి బ్రేడ్స్ లోపల మనకు వేరు వేరు రకాలైనటువంటి విసర్జక అవయవాలు ఇన్వర్టి బ్రేట్ ఇన్వర్టి బ్రేట్ లేక అకచేరుకాలలో విసర్జక పదార్థాలు ఏదైతే విసర్జక అవయవాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అందులోపల ప్రోటోనెఫ్రీడియా మొదటి రకము ఈ ప్రోటోనెఫ్రీడియా ఏదైతే ఉందో ఇది ప్లాటి హెల్మందే జీవరాశులలో ఉంటాయి వీటినే మనం ఫ్లేమ్ సెల్స్ లేక ఫ్లేమ్ బల్బ్ అని కూడా అంటారు అయితే ఇది విసర్జక క్రియతో పాటుగా ఆత్మోరెగ్యులేషన్ అనే ప్రక్రియను కూడా చేపడతాయి రెండవ రకానికి చెందినటువంటి విసర్జక ఏదైతే అవయవాలు ఉన్నాయో వాటిని మెటానెఫ్రీడియా అని అంటారు మెటానెఫ్రీడియా ఏదైతే ఉందో ఇది మెటానెఫ్రీడియా అనలిడా అనే విభాగంలో ఉన్నటువంటి జీవరాశులలో కనబడుతుంది మెటానెఫ్రీడియా ఎక్కువగా యూరియా అనే పదార్థాన్ని విసర్జించడానికి ఉపయోగపడతాయి మూడవ రకమైనటువంటి విసర్జక అవయవాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని మనము మాల్సీచియం నాలికలు అని అంటారు లేక మాల్సీచియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అని అంటారు ఈ మాల్సీచియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి కేశ రూపంలో ఉండి ఆహార నాళలో ఉంటాయి ఇవి విసర్జక పదార్థము యూరిక్ యాసిడ్ అనే విసర్జక పదార్థాన్ని విసర్జింపజేయటంలో సహాయపడతాయి మూడవ రక నెక్స్ట్ రకానికి చెందినటువంటిది కోక్సల్ కోక్సల్ గ్రంథులు కోక్సల్ గ్రంథులు ఈ కోక్సల్ గ్రంథులు లేక కోక్సల్ గ్లాండ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి విభాగము అరాక్నిడా లోపల కనబడతాయి ఈ అరాక్నిడా లోపల మనకు సాలెపురుగుతో పాటుగా మనకు స్కార్పియన్ కూడా ఇందులోపల చేర్చబడింది ఇవి కోక్సల్ గ్లాండ్ ద్వారా విసర్జక పదార్థాలను విసర్జింపజేస్తాయి నెక్స్ట్ యాంటినల్ గ్లాండ్స్ ఈ యాంటినల్ గ్లాండ్స్ లేక యాంటీనల్ గ్లాండ్స్ లేక గ్రీన్ గ్లాండ్స్ అనేవి క్రస్టేషియా అనే విభాగంలో ఉన్నటువంటి జీవరాశులు ఏదైతే రొయ్యా మొదలగు జీవరాశుల లోపల ఈ విసర్జక అవయవాలను మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ మెమేలియా లోపల మనము కిడ్నీల రూపంలో విసర్జక అవయవాలు ఉంటాయి అవి యూరియా అనే పదార్థాన్ని విసర్జింపజేయటంలో సహాయపడతాయి మళ్ళొక్కసారి ఇన్వర్టి బ్రేడ్ జీవరాశులలో లేక అక్కచేరుకాలలో విసర్జక అవయవాలు వేర్వేరు రూపాలలో ఉంటాయి ప్రోటోనెఫ్రీడియా ఇది మనకు ప్లాటియల్మెందిస్ లోపల మెటానెఫ్రీడియా అనలిడా లోపల యూరియాను విసర్జింపజేయడానికి సహాయపడతాయి మాల్సీచియం ట్యూబ్యూల్ అనేవి మనకు కీటకాలలో ఉంటాయి ఇవి యూరిక్ యాసిడ్ అనే యూరిక్ యాసిడ్ అనే విసర్జక పదార్థాన్ని విడడానికి సహాయపడతాయి కోక్సల్ గ్రంథులు ఇవి అరక్నిడా అనే విభాగంలో ఉన్నటువంటి జీవరాశులలో ఉంటాయి ఇవి విసర్జక క్రియలో సహాయపడతాయి యాంటినల్ గ్లాండ్స్ అనేవి మనకు 
క్రస్టేషియా అనే విభాగంలో ఉన్నటువంటి జీవరాశులలో విసర్జక క్రియ చేయటంలో సహాయపడతాయి కిడ్నీలు మనకు మొనస్క అనే జీవరాశుల లోపల ఇవి విసర్జక అవయ రూపంలో సహాయపడి విసర్జక క్రియ చేయటంలో సహాయపడతాయి